Здравствуйте, в эфире передача «Аспекты иностранных дел» телеканала CBC. С вами Теймур Атаев. G20, очередное заседание министров иностранных дел этой структуры завершило работу в Рио-де-Жанейро. Ну, как отмечают отдельные аналитики, собрались, поговорили, разошлись. Каких-то решений особых нет, каких-то заявлений особых нет. Хотя это и неудивительно, потому что последние два саммита G20, даже когда собирались главы государств, противостояние настолько сильное, что никаких общих консенсусных заявлений не было. Но мы в целом следили за этой ситуацией, потому что она идет после этой встречи, шла после Мюнхенской конференции. Было интересно, что там все же произойдет. Но поговорим об этом с нашими гостями. Сергей Становкин, руководитель компании Dals Consulting из Великобритании. Рады видеть вас, Сергей. И Фуат Гусейн Алиев, директор информационного агентства «Репорт». Рада приветствовать вас. Здравствуйте. Да, и мы, с вашего позволения мы начнем беседу с представителем Туманова Альбиона. Хотя сейчас туман уже везде, вот Баку тоже, кстати. Да, такая погода своеобразная. Но, Сергей, хотелось бы услышать вас на такой вот предмет разговора. Вот. Что интересно, если брать Мюхенскую конференцию и вот эту министерскую встречу, здесь такой пессимизмом попахивает, да, скажем, потому что вот вроде собрались министры иностранных дел, там самый популярный был ответ господина Блинкина, что нет, я не встречался с Сергеем Лавровым. Вот, ну, как бы это основное, как будто тема была. С другой стороны, мы видели различные призывы там и к реформированию он международных институтов. Но самое основное, что некий пессимизм, вот все же опять просматривается по аналогии с Мюнхенской конференцией, где говорилось о том, что все проигрывают и в ближайшее время фактически там все плохо, разрушается и так далее. И вот здесь тоже там не договорились или не смогли договориться или не захотели договориться по ситуации на Ближнем Востоке, российско-украинском треке. Как минимум вот эти два момента. Отмечаем. На ваш взгляд, все же с чем связано вот этот такого рода геополитический пессимизм лидеров в основном западного истеблишмента? Вы знаете, Тимур, я начну, может быть, очень неожиданно, как, как часто бывает. Пессимизм этот связан с тем, что многие лидеры э, привыкли, ну, в силу того, что они э, в конечном итоге чиновники, ведь они руководят правительствами или государствами, если проблемой не заниматься, то она сама собой рассосется. А к чему я? Я к тому, что э, вот эта привычка прятаться за международной организацией и не э, вслух э, не формулировать свою позицию, она, может быть, к этому и привела, и приводит потихонечку, что в международной организации, во-первых, нет консенсуса, это все чаще и чаще просматривается. Во-вторых, не слышны часто голоса представителей самых разных стран не потому, что они им не дают слова, а потому, что им сказать нечего. Потому что позиция, как некоторые говорят, разнонаправленная. И вот это отсутствие позиции и приводит к тому, что наблюдатели, которые смотрят со стороны, они, у них пессимизм. В принципе, это все привыкли, что нам сейчас скажут, и мы пойдем налево. Почему? Ну, потому что все идут, все хором, всем строим, мы идем налево. И международная организация для этого она зачастую создается. Ведь посмотрите на эволюцию международных организаций крупных. Они начинаются, как правило, как экономические а затем у них появляются политические не просто интересы, а задачи. И от них ожидания именно такие, что это политическая организация. И уже приезжают, и главная встреча, даже по G20, уже встреча министров иностранных дел, а не министров экономики. Ведь G20 тоже это форум экономический начинался, а его все рассматривают как политический. А какое отношение к экономике могут иметь министры иностранных дел? Конечно, самое непосредственное, но все-таки министры экономики имеют к экономике больше отношения. А ведь что интересно, Сергей, вот фактически за министр иностранных дел Китая и высказал в том направлении, что по какой причине G20 становится политизированной структурой, хотя она преследовала всегда экономические цели. И вот этот вот момент, он довольно серьезно обсуждался со стороны Пекина. И что интересно, Министр иностранных дел Китая не был на встрече. 
Но видите, я здесь согласен тогда с, полностью с руководством делегации Китая. И еще есть один момент. Ведь когда мы уходим в политику, то зачастую там есть направление развития. Причем иногда, которые не, не, не говорятся, некоторые политики в принципе доходят до абсурда, когда говорят только о прошлом, объясняя свои действия. Да? Они не говорят о будущем, куда они идут и что они хотят сделать. В экономике другая ситуация, экономика более ответственная вещь, потому что там есть конкретные цифры. Да, понятно, что статистика это своеобразная э, наука, но тем не менее э, цифры можно сравнивать. Можно сравнивать темпы роста, можно сравнивать, как государства развиваются. И политикам зачастую неинтересно или даже страшно, чтобы э, население знало, как живет и развивается соседнее государство. И поэтому, мне кажется, что экономические организации международные э, зачастую уходят не потому, что организация сама плохая, а именно потому, что те, кто в ней участвует, они предпочитают обсуждать общие вопросы а не конкретные. Ну вот, если говорить коротко, это большая тема. Но вот да, но... да, большая тема в любом случае. Опять вот мы видим, и вы так аккуратно затрагиваете, скажем, человеческий фактор. То есть фактический фактор проблемы политического лидерства, на что мы уже неоднократно обращали в рамках нашей передачи внимания зрителей. Ну тогда вот сразу, Фуад Малим, к вам вопрос. Ну, во-первых, хотел сказать, что рад вас приветствовать. Вы впервые в рамках нашей программы. Надеюсь, будем продолжать и сотрудничество в этом ракурсе тоже в футболе вот то что сейчас говорил сергей становки по международным организациям и со стороны и министра иностранных дел турции со стороны бразилии со стороны ряда других выступающих прозвучали призывы не просто реформировать оон а вообще в целом международные институты и мы помним в свое время реджеп тай португан говорил мир больше пяти имея в виду пять членов Совета Безопасности. Он буквально недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что мир больше 20. И вполне естественно, что речь идет о всяких этих же, там пусть будет 7, 20 и так далее. Потому что сейчас немножко уже в другом углу решается вопрос. Вот Сергей Становкин важный аспект отмечает, что не хотят прислушиваться вот к другим голосам. Вот мы опять слышим, вот Мюнхен прошлогодний, там конкретно было сказано, что мы должны работать с глобальным югом, потому что Китай там сидит очень серьезно. Прошел год, сейчас мы слышим то же самое. И э, вот мы видим опять G7, G20, а где движение не присоединения? Ведь мы видим, какие силы там, мы видим, как Азербайджан в период председательства, например, поднял эту структуру. Мы видим организацию тюркских государств, которые на сегодня создают стабильность в регионе и Центральной Азии, и Южный Кавказ, плюс Турция. Вот на ваш взгляд, что здесь э, вы видите с точки зрения реформирования международных институтов, с точки зрения э, формирующегося нового мирового порядка? Тем благодарю вас за приглашение на вашу передачу. Мне тоже приятно э, участвовать э, в таких обсуждениях. Значит, в первую очередь необходимо отметить, что ООН, как самая главная, скажем так, общемировая структура, давно уже нуждается в реформировании. И в первую очередь речь идет о реформировании Совета Безопасности ООН. Это на неоднократных площадках поднимался этот вопрос, что право вето только для пяти государств, которые могут, я не знаю, заблокировать любую инициативу, так уже мир не работает. Мы сейчас это видим по и не только сейчас, но уже на протяжении нескольких десятилетий, последних десятилетий, скажем так, с момента развала Советского Союза. После этого мы уже однозначно видим, что структура Совета Безопасности ООН фактически не может обеспечивать перечень вопросов, возникающих в мировой повестке, в международной повестке. А отдельные резолюции, как мы знаем, вообще никак не выполняются. Это мы на своем примере испытатели, предположим. Некоторые резолюции выполняются буквально ежечасно. Сейчас вообще практически невозможно прийти к консенсусу в ООН из-за глобального противостояния да, известного между Западом и Россией. И применение права вето фактически сводит эту структуру к 
очень низкому рангу к низ, значительно уменьшает ее значимость. Да практически безжизненность мы видим. Реально да, же безжизненность. Да, 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 да. Сейчас поэтому сейчас многие вопросы, как вы знаете, периодически обсуждаются в, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Причем ее-то решения как раз-таки не имеют обязательно. Силу закона не имеют, да. Да, да, да. Это просто рекомендации, это просто, скажем, пустые заявления. Пустая бумага. При этом вы совершенно верно отметили, что в стороне остается такая мощнейшая, предположим, организация, как движение присоединения, объединяющая в своем составе, занимающая второе место в мире да, по количеству участников. До, председа до председательства Азербайджана в этой структуре струк движение присоединения тоже, скажем, было в коматозном состоянии. Азербайджан в первую очередь активировал его работу благодаря борьбе с COVID-19 пандемией, а также с распространением, равномерным распределением вакцин. Как мы знаем, в первый период, когда только появились вакцины, речь шла о том, что они в многократно превышающем количество населения отдельных стран закупались именно развитыми странами. На такие африканские страны, азиатские страны, относительно бедные страны оставались на задворках. То есть как получается так, что у нас там... Где-то люди это люди, где-то люди это не люди. Тоже неверный подход. И Азербайджан вот на этом фоне значительно активизировал работу этого, этой организации. Я думаю, что стимул, и приданный Азербайджаном, я думаю, продолжится и в последующие годы для этой организации. И поэтому, и кроме того, представительство, предположим, среди Совета Безопасности ООН, представительство стран не по, абсолютно не охватывает нынешнюю мировую политику. Там вообще нет, например, африканских стран, южноамериканских стран. Там... То есть эта пятерка фактически была сформирована как баланс в период холодной войны. Но холодная война закончилась. Однополярного мира тоже не получилось. Сейчас уже идет о многополярности, речь идет о многополярном мире. И значит, под этот многополярный мир нужен новый порядок, новый порядок решения э, международных вопросов, э, утверждения международного права. Фактически международное право в данном случае превратилось э, в ничто. То есть э, сейчас э, уже никто не оглядывается на какие-то решения ООН, на какие-то решения ОБСЕ и так далее. И э, если мы хотим продолжать жить э, в нормальном мире, где существуют какие-то правила, значит, эти правила надо перерабатывать. Нельзя в 20... Уже почти скоро, уже там четверть нового века уже прошла практически, да? А мы все еще живем по законам, установленным после Второй мировой войны фактически, да? Хотя... И глобального реформирования ООН в тот период, после этого периода как, же не как, было. Конечно, и вопрос в том, что сейчас как раз и говорится о формировании нового мирового порядка, и вот здесь то, что вы отмечаете, вот и глобальный, юг мы опять подходим, и Азия, да. и Африка, то есть и те регионы, которые могут заговорить совершенно в новом формате, и вот пример, кстати, Азербайджан, Центральной Азии, Грузии, Турцию, он и показывает, да, какие-то определенные проблемы мы сейчас видим, Видим, вот сегодня опять информация по Лире в Турции. Но мы видим, что в геополитическом плане очень уверенно Турция ведет свою политику. Мы видим позиция Азербайджана, которая была очень четко определена президентом Азербайджана. И мы видели, насколько она возымела действие в Мюнхене. С другой стороны, Сергей, вот хотелось бы вас, может быть, чуть-чуть глубже, глобальный такой момент. Вот отсутствие министра иностранных дел. Китая, на ваш взгляд, это случайность, спонтанность или какой-то, скажем, сознательный шаг? С другой стороны, замминистра озвучила все эти вопросы. Дело в том, что буквально за сутки ранее Ван И э, очень интересные заявления делал. Он опять подчеркнул позицию Си Цзиньпина, главы КНР, о том, что мы сторонники общечеловеческого мира с точки зрения, что человечество должно быть объединено в рамках планеты, и мы вместе должны двигаться вперед. Естественно, что это был своего рода месяч. И по линии Пекина сегодня, то, ну, вчера тоже прозвучало в Бразилии, что необходимо прекратить вот эти все э, военные действия в различных регионах. На ваш взгляд, все же здесь вот и на сегодня будет мир ориентироваться на 
силовое решение определенных вопросов для формирования нового порядка э, на крови, на разрушениях и так далее. Или все же вот эта вот мирная повестка дня, она в, восторжествует. И если да, то когда? А, ну, надо понимать, что мир очень разнообразный. Люди все разные. И военные будут готовиться к войнам, дипломаты будут готовиться к переговорам. Люди, которые занимаются не разбоем и бандитизмом, к мирной жизни будут готовиться, детей в школы водить, обучать их, готовить к лучшему, к яркой, интересной, насыщенной жизни. Поэтому а также и государство не ставит свои определенные задачи. Я перехожу к Китаю. Китай – это мастерская мира по-прежнему. Китай должен быть действительно со всеми в хороших отношениях. И у Китая нет военных проблем с Америкой, есть проблемы, связанные с экономикой, с конкуренцией, но Китаю совершенно не нужны площадки, на которых происходит вот этот, на которых, по сути дела, вероятность консенсуса минимальная. И если мы говорим о G20, это, по сути дела, первое глобальный первый глобальный форум, где принимающая сторона Бразилия решила по итогам каждой встречи не делать общего коммюнике, подписанного всеми участниками. То есть это ли не является доказательством того, что и ожидания, они, в общем-то, как вы начинали говорить, пессимистичные, пессимистичные в отношении договоренностей, что все не поддерживают. Да, Китай поддерживает мирное существование, большинство стран и все западные страны, откровенно министру иностранных дел России, говорили о неприемлемости ведения военных действий. Но вот э, поэтому Китай избежал этой ситуации. Всегда важен контекст. Важно не только то, что вы хотите сказать, и не только то, что вам ответят, но еще и в каком контексте все это происходит. И Китай очень глубоко смотрит и назад, и вперед. И э, мне кажется, здесь вот эта мудрость Китая она во многом проявилась. Правильно или это неправильно, это совершенно другой момент, потому что понятие правильности, оно зачастую отсутствует. Особенно, особенно сегодня, да, Сергей? Сегодня уже настолько, вот как говорит Фуар Налим, это вот международное право. Ну да, Азербайджан показал, что международное право может работать, когда государство этого хочет и добиваться и исторической справедливости, пусть это и военное поле, дипломатия и так далее. Но, с другой стороны, мы действительно видим, что оно не работает. И, вернее, те, кто должны его соблюдать, как раз-таки и попирают. Да, зачастую ожидания не оправдываются. И, конечно, быть сильным – это означает не только быть умным, но еще и действительно быть сильным. Тут, опять же состоит этот вопрос из многих составляющих, и по большому счету и государства, ведь развивается всегда это не просто у кого самый большой золотовалютный запас, но еще кто этот золотовалютный запас может сохранить да, конечно, и передать конечно, будущим конечно. поколениям, если мы говорим просто о деньгах, куче золота, на котором все сидят и чахнут. И всегда задача стоит о том, как построить мирное, светлое будущее. Но я имею в виду большинство стран, да, то есть общечеловеческие ценности, если мы берем. Но не у всех есть такая задача. И, соответственно, методы самые разные бывают, к сожалению. Ну, вот мы... надо. надо надеяться на лучшее, но быть готовым ко всему. Надо, безусловно. Но мы хотим, и мы, мы к сожалению, даже вот у нас здесь на Южном Кавказе три государства, которые его составляют. И мы видим, как одно из них, как вчера один из наших экспертов сказал, давайте не будем сегодня называть имен. Говорит, всем все и так ясно. Хорошо, не будем называть имен. И мы прекрасно видим, что там одно из географических там, соседей, которые входят в Южный Кавказ, в отличие от, от Азербайджана и, и Грузии, ведет совершенно иную политику. И мы видим, как здесь вот практически на наших глазах попытки идут до стабилизации ситуации. Хотя стабильность, она реально здесь э, должна не просто восторжествовать с точки зрения именно э, интересов региона, а в целом и для той же Европы. И поэтому, э, Фуад Малим, сейчас вас хотелось бы э, послушать, может быть, в преломлении немножко к нашему 
ареалу. И почему? А. Ну, вот, видите, мы рассматриваем как уже 20 министров иностранных дел, к сожалению, и вот то, что говорит Сергей Становкин, даже документа какого-то консенсусного не было, чтобы можно было посмотреть этапы, какие предвидят эти лидеры. Это плохо, хорошо, какие бы ни были, это все равно лидеры этих государств. А с другой стороны, вот все время попытка, опять-таки, обойти новые веяния, которые мы видим в мире. Та же Центральная Азия, тот же Южный Кавказ. На сегодня нет ли, на ваш взгляд, здесь такой вот сознательного увода именно от, скажем, нашего региона? Берем целый ареал Центральная Азия и Южный Кавказ с точки зрения того, чтобы не демонстрировать мировому сообществу успехи, которые здесь происходят с точки зрения мира, стабильности. И тут уже Армения начинает играть несколько иную роль, в частности, выполняя какие-то геополитические заказы внешних сил, допустим, в лице Франции. Интересное ваше предположение. Я даже скажу больше. Тут не просто речь об стабильном мирном регионе, но тут больше и речь об росте тюркского объединения, скажем так. Это тюркские оси, начинающиеся с Турции, заканчивающиеся уже в центральноазиатских государствах, которые, в принципе, становятся с каждым днем все сильнее и ощутимее может влиять в будущем на мировую политику, обладая при этом э, очень э, важным э, частью важного маршрута, это срединного коридора, фактически он весь проходит по территории э, тюркских государств, за исключением, скажем, Грузии на нашей, э, в, наш, в нашем регионе, да, но вот, вот эта зарождающаяся и все больше и больше растущая организация в дальнейшем, я имею в виду объединение тюркских государств, в дальнейшем может, естественно, претендовать на определенные роли и в глобальной политике. Это, естественно, не нравится определенным акторам нынешним, существующим на мировой арене. И ваше предположение о том, что Армения выполняет определенные заказы э, отдельных государств, вполне э, очень логично и укладывается в эту общую систему. Э, то есть, создавая напряженность между Азербайджаном и Арменией, эти силы э, пытаются предотвратить э, рост э, могущества и влияния э, тюркского объединения на мировую политику, э, показать, что здесь все еще нестабильный, вроде бы нестабильный регион, но в данном случае это, я не думаю, что это может продлиться достаточно долгое время, все имеет свой конец, естественно, и я не думаю, что Армения слишком долго будет вот играть роль такого раздражителя для региона, им придется смириться с существующими реалиями и пойти на, пойти на мирный договор. Тут а, еще знаете, да, что вот Фуадмалим, если бы а. изучали э, уроки истории наши соседи, да, в лице Армении, конечно, э, и вспоминали Северский договор, ну а что там, это чуть более ста лет назад что вот эйфория, которая имела место, и вспоминая вот эти сепаратистские, там, агрессивные устремления, тоже вот эта эйфория, и вот сейчас совершенно иной результат геополитический. Да. А это все уже проходило, Армения, проходило в 2020 да, году. Да, да, То да, есть да, вот да, уроки да, истории. Да, да, да. Да, 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 они уже, они уже неоднократно в этом проходили, но почему-то не извлекают на самом деле уроков из этого, они не хотят быть, хоть и не являются, скажем, если речь идет об этнической стороне вопроса, именно этнической стороне вопроса, как объединение тюркских государств, но в дальнейшем же вся эта интеграция может быть построена на экономике, в принципе, она и сейчас даже строится в определенной степени на экономике, и Армения вполне может быть частью этого большого экономического Безусловно. круга, большого, большого экономического да, и играть там очень важную роль, на самом деле. Но а, почему-то руководство Армении выбирает путь э, быть куклой, скажем, э, на поводочках, э, когда э, вверху стоящие хозяева дергают определенные ниточки, они так и танцуют, скажем так. Но, э, на самом Мы это деле, видим, да. 
Да. Для них было бы оптимальнее, естественно, решить вопрос в первую очередь с Азербайджаном. Это речь идет о заключении мирного договора, за которым автомат... ну, не автоматически, но, по крайней мере, значительно ускорится работа по улучшению взаимоотношений с Турцией. И все, Армения уже после этого гармонично может экономически на первом этапе вписаться в регион и э, стать участником определенных региональных проектов. Ну, конечно, принципе, то есть отойти... Не будет, нам как бы не... Мы отнюдь не страдаем от отсутствия Армении в этих региональных проектах. Нет, абсолютно. Есть Грузия, которая активно поддерживает эти все начинания и активно участвует в них, и на самом деле сейчас активно еще и зарабатывает на этих э, проектах э, в качестве транзитной региональной страны. Но никому когда мешали альтернативные маршруты и альтернативные варианты. Тем более, что с учетом нынешнего противостояния глобального, которое мы видим э, на российско-западном векторе, э, новые альтернативы э, и маршруты из Китая в Европу, они, я думаю, в ближайшие годы будут еще более активно задействоваться и, возможно, останутся на долгий период в, в обороте. Поэтому для Армении самой, чем быстрее решится вопросы, тем быстрее она будет вовлечена во все эти проекты, тем лучше будет для нее самой. Ну вот вы говорите, да, то есть, что экономическое, да. вернее, подключение к экономическим проектам приведет к усилению и позиций в экономическом плане Армении. Ну вот мы часто очень рассматриваем эту ситуацию с точки зрения того, чтобы перестать быть объектом мировой политики, становясь субъектом. То есть, когда ты можешь и говорить свое слово, а когда у тебя э, вас больше, так скажем, здесь и три государства, здесь и Турция рядом, и все поддерживают, то а, действительно да. движение вперед возможно. Ну, может быть, кто-то из э, телезрителей может обратить внимание, что мы переходим на Южный Кавказ. Однако весь вопрос в том, что на сегодня мир настолько взаимо зависим и взаимосвязан, что происходящее неважно, это Бразилия, Мюнхен или Давос, это все отражается на, во всех регионах мира. И в этом плане как раз таки мы видим вот то, что Сергей Становкин в самом начале озвучил важную мысль, что определенные государства, ну, не хотят видеть те изменения, сами практически не меняются. И вот это идет э, движение по наитию, а в геополитике наиция это большая проблематика, безусловно, потому что если мир меняется, ты должен меняться вместе с ним. А если хочешь его менять, то ты должен для начала в любом случае поменяться сам. А мышление остается в прошлом. И в этом э, пла, мышление прошлое. В этом плане, Сергей, такой вопрос к вам. Э, всегда Давос и Мюнхен рассматривались как, э, скажем, такое... Э, вектор, э, который определяет, что будет происходить к концу года. То есть фактически 11 или там, ну пусть 10 месяцев следующих. И действительно, если Давос рассматривался как, скажем, экономическая столица, то Мюнхен это было политическое. Там очень важные были всегда выступления и так далее. Ну вот мы видим в этот раз фактически беззубость какая-то э, Давосовская, особенно после того, как 16-й год и так далее. Там была там промышленная революция, искусственный интеллект. Все. В этом году тоже все это обсуждалось. Но знаете, это как бы опять мы говорим по, по наитию. То же самое Мюнхен, чтобы были определены какие-то там э, взгляды, на основе которых там мир всколыхнется и действительно будет видно, что идет четкая какая-то работа, вот мы ее не видим. На ваш взгляд, опять-таки, возвращаемся к все же вопросу, это ваш взгляд из Лондона, он очень важен, потому что мы, например, не услышали позицию Лондона даже в Бразилии, то есть не было каких-то таких важных заявлений, фактически не из одной из европейских столиц. На ваш взгляд, с чем это связано? Только ли дело в том, что уровень политического лидерства в этих государствах, которые себя считают первыми среди первых, упал? Или есть еще что-то за кадром? Ну, здесь есть такое понимание, понятие, как ожидание. И ожидание всегда все больше и больше. И, наверное, ожидания не были оправданы. Я оговорюсь, наверное, неважно, 
или э, вы говорите взгляд из Лондона, но это мой взгляд, это не взгляд Лондона. Ну, в любом случае, взгляд, ваш взгляд, он же из Лондона. Да, 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 мой личный, да. да но, конечно. правда, э, я больше 30 лет уже живу э, в Великобритании, поэтому э, взгляд может быть действительно затуманен э, туманным Альбионом, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, есть... Э, Такая особенность, ты смотришь и наблюдаешь со стороны за многими явлениями, в которых раньше сам говорился и не замечал. Большое видится на расстоянии, как говорится. Я э, здесь немножко не соглашусь э, с тем, что э, беззубость э, министра иностранных дел Великобритании, он четко высказался по самой большой проблеме, которая есть и в экономике сейчас, это война, которая происходит в Европе, и э, это было совершенно однозначно. Э, видимо, для Министерства иностранных дел и для Великобритании это самая главная проблема. Э, дру, другие, наверное, какие-то были ожидания, но э, здесь есть еще один момент. Э, если э, вы говорите говорите об одной теме, то вот о ней вы и говорите, она самая главная. Если вы начинаете перечислять через запятую другие важные темы, то они не становятся такими уже важными. Если эта проблема существует продолжительное время, то они только и говорят. Да, получается, что вроде ничего нового. Да, вот второй год уже ничего нового, кроме этой проблемы, видимо, нет. Вы справедливо сказали, что все технологические вопросы, искусственный интеллект, вопросы развития, образования, они оставались, гуманитарные вопросы. Есть еще один момент, это изменение климата. И вот здесь я тоже немножко уточню, и тем более для Азербайджана это важно, потому что Азербайджан будет принимать климатический саммит. Но в чем особенность? Мы сейчас говорим о G20. G20 на самом деле саммит будет происходить буквально через неделю, после того, как будет проходить саммит КОП-29 в Баку. И вот здесь есть интересный момент, потому что G20 в Бразилии будет проходить 18-19 ноября, а КОП-29 будет проходить 11-24 ноября. И вот здесь, конечно, есть вызов и челлендж, как говорят по-английски, по для Азербайджана, потому что повестка G20, конечно, будет в информационном пространстве доминировать не во время G20, а значительно до этого. То есть по всем правилам, и политическим, и пиаровским, и каким угодно, коммуникационным, новость остается новостью, пока она не свершилась. После того, когда новость произошла, то она уже менее интересна, чем и ожидание этой новости. И здесь, конечно, Азербайджану нужно очень хорошо будет поработать в плане коммуникации и удержать э, вот этот интерес к изменению климата. Почему? Потому что бразильский лидер, он сказал, что на G20 сейчас в Бразилии две важных темы. Первое – это борьба с бедностью, а второе – изменение климата. И для многих это неинтересные темы. И опять же, ожидание чего-то нового. Да, изменение климата, для меня это с Глазго, когда КОП-26 проходил, я вел конференцию «Зеленый мост». И для меня тогда, как модератору, мне пришлось глубоко окунуться в, в эту повестку и проникнуться не только с точки зрения технологической, но и действительно с самых разных сторон. Потому что как бороться с изменением климата, если нет понимания, если разные... Ну, тут очень много всяких составляющих. По-разному можно это посмотреть. И экономические политические, и технологические и гуманитарные вопросы. Поэтому для меня это, вот, может быть, наоборот, важность тем, она становится, она консолидируется. И не надо ожидать, что здесь будет какое-то развлечение. Развлечения, к сожалению, не будет. Если мы говорим о проблемах, то здесь ничего развлекательного нет. Но вот вы... Их надо просто решать. И для профессионалов это интересно, это вызов. Для тех, кто пришел в политику не как профессионал, а по каким-то другим, это неинтересно. Они даже не знают, что делать. И поэтому они молчат. Вы обратите внимание, как активны одни и как пассивны другими. И э, не потому, что, как говорится, что на, на, мы, мы выжидаем, да, мы думаем, мы, мы к вам обратимся. Нет, потому что происходит вот этот политический э, вес – создается не только тогда, когда ты воюешь, но еще когда ты говоришь, если ты умеешь говорить, и ты знаешь, что сказать. И это интересно, и ты увлекаешь, и к тебе присоединяются, и тогда ты становишься лидером. А если ты ничего не говоришь, то как же к тебе присоединиться, как же к тебе прислушаться? Вот здесь есть такая особенность, это с точки зрения коммуникации. Коммуникации позволяют действительно стать лидером. Великобритания в данном случае одна из лидеров государств. И в, ну, на следующей неделе маленький анонс будет саммит мягкой силы, именно в Лондоне, глобальный саммит по мягкой силе. И многие годы Великобритания на втором месте после США. Хотя экономики значительно несопоставимы. И маленькая страна, сравнительно маленькая, хотя большая, по влиянию. 
Поэтому я вот здесь как раз хочу сказать, что кроме каких-то моментов сугубо технологических, материальных, есть такой момент, как коммуникации. И вот они позволяют людям и в мире жить, и убеждать, и вести за собой, и чтобы их и добиваться понимания. Ну, конечно, вот. интересный взгляд, хоть вы и говорите, что это не свой взгляд, но в любом случае, повторимся, это взгляд из Лондона, взгляд аналитика, который мало того, вот сколько мы с вами встречались, к сожалению, не так часто, но вы все время ездите, и Центральная Азия, и Азербайджан, и европейские государства, и, то есть, вы видите, так скажем, изнутри, то есть, когда вы здесь, мы говорим, это взгляд из Баку, или там взгляд из Самарканда, когда вы в Узбекистане. Так что, безусловно, это нельзя не согласиться, что вот э, на сегодня тема мягкой силы, средней силы, она становится одной из актуальных. Это как раз важный аспект на сегодня. Почему мы об этом говорим? Опять я вот вспоминаю в начало передачи, когда вы отметили, что новые, новые появляются да, какие-то идеи, мысли. Вот вы говорите умение говорить, умение принимать решения. Мы этого не видим, к сожалению просто не видим, когда раньше любое, любая цитата главы какого-то государства известного, она цитировалась, и люди думали, а что вообще за этим стоит? Сейчас этого нет. Какая-то деградация, вот мы говорим, мысли философской или политической, и фактически вот эта политическая элита, она изживает, она переходит в другие регионы просто, и формали, наверное, уже последний вопрос на сегодня как раз вот о странах мягкой силы, о странах средней силы. Да, ну, возможно, мы опять вернемся и к нашему региону. Почему? Потому что вот э, тема G7, тема G20 и, ну, берем, не будем брать глобальные, да, там, встречи глав государств, хотя бы на уровне вот министров странных дел они ни к чему не приводят. А мы видим форумы, которые были та же СПЕКа, мы видим консультативная встреча пятая, которая была в Центральной Азии, где выступал президент Азербайджана. Мы видели форумы движения неприсоединения, Бакин инициативной группой, как бы кто с этим не соглашался, во всяком случае там озвучиваются важные идеи. Вот поэтому вот страны средней силы, они становятся э, одними из тех, кто может определять реально происходящие в мире и, и будущие события. Да, совершенно верно. То есть сейчас вот и применение мягкой силы, средней силы на, в политике, в межгосударственных отношениях становится на самом деле достаточно важным фактором. В данном случае по поводу нашего региона мы здесь видим, в основном, кстати, мы здесь видим влияние в большей степени сейчас, под, если говорим о конкретно нашем регионе, Южном Кавказе, здесь под большим влиянием в отношении вот таки, такого рода э, мягкой и средней силы, под влиянием в большей степени находится, конечно же, Армения. Мы видим, как э, сейчас превращается, скажем так, в неформальный, не то, что неформально, но не пока еще, пока еще такой в мягкой форме в поле противостояния отдельных центров мировых акторов. С одной стороны, это Россия, с другой стороны, это европейские страны, Запад. Ну, основную там, конечно, в большей степени там участие проявляет Франция, как мы знаем. Недавний, кстати, визит Пашиняна показал, что Франция именно через Армению намерена активно, активно использовать свои возможности влияния на регион Южного Кавказа. Но в данном случае, я думаю, что все-таки и роль, уготованная для Армении в этой политике Франции, она не слишком хорошая. Сам, само, сами такие потуги Франции тоже... Я думаю, что э, ни к чему хорошему для, для нее не приведут. Э, потому что, поддерживая одну страну, Франция окончательно порывает, например, отношения с Азербайджаном. Э, мы видим, как ее определенные, э, вот, по крайней мере, при Макроне, определенные действия э, ее разведслужб 
например, это тоже ведь элемент какого-то применения силы. И, кстати, не только в Азербайджане, да? как мы увидели, и в Турции то же самое. И кроме того, в Африке, в африканских странах это уже провалы один за другим буквально идут. Да? То, есть, то есть в этом отношении тоже ничего не получается фактически. Да? Это же тоже один из элементов применения мягкой силы. Они же не только занимаются какими-то диверсиями и так далее. Да? Работают с определенными кругами, пытаясь формировать в какой-то степени общественное мнение. Но и это проваливается, и эта политика проваливается. И сейчас то, есть, то решение, которое на данный момент, то есть те действия, которые на данный момент, предположим, предпринимает Франция в нашем регионе, я думаю, что еще больше отдаляют. Францию от э, возможности влияния на регион. Э, да, может быть, им удастся в определенной степени закрепиться в Армении, но насколько это долго будет, и это вопрос. Второй вопрос, насколько в таком случае Армении удастся интегрироваться в сам регион, а то, то, о чем мы совсем недавно говорили, да, в экономические проекты и так далее. А сейчас же Франция фактически играет роль такого э, стопера, даже, скажем так, не стопера, но подогревает определенные военные амбиции Армении, э, не понимая, что эти такого рода потуги абсолютно не будут иметь э, никакого результата. И ни к чему хорошему саму Армению не приведут. Но, опять опять, -таки, опять об уроках, да, такой... все равно возвращаемся да. к, к, к необходимости учить да. уроки. Да, 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 да. Да, 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 совершенно верно, совершенно верно. И почему-то, еще раз я говорю, вместо того, чтобы внедрять, пытаться внедрить в этот регион мир, Франция занимает совершенно обратную позицию. Ну, к этому мы, об этой теме мы тоже рассуждали. Тут речь может быть и в первую... Одной из целей может быть даже не только Азербайджан, и не только Азербайджан, но и в целом вот объединение этих турских государств и формирование такой мощной оси, которая может играть очень существенную роль не только в регионе, но и в более глобальном масштабе с точки зрения э, э, логистики. А там, где есть большие экономические интересы, эти страны уже имеют и политический вес. Вот. Спасибо, Фуад Мелим, спасибо, Сергей, и к вам с благодарностью, потому что очень интересный взгляд. Мы сегодня слышим взгляд из Лондона, из Баку, и в рамках нашей программы предоставляется всегда слово представителям различных мировых регионов. Мы довольно часто мнение разнится, это понятно, и, кстати, как вы говорите, настолько мир разнообразен, и из одной стороны тоже. И это не обязательно связано с политическими предпочтениями, потому что экономист, они мыслят, ну, иногда и вообще другими категориями, абстрагируясь от всего. И, как вы говорите, в основе, Фуат Гусейн Алиев подчеркивает, в основе финансовый интерес, экономический интерес, потому что он движет вперед. Другое дело, что вот мы сегодня беседуем о G20, встрече министров иностранных дел, и посмотрите, насколько разнообразны тоже получаются взгляды, потому что вот за те же самые G7 или G20, они считают, ну, неправильно, наверное, для себя рассматривать ситуацию в других странах с точки зрения получения информации, а что все же происходит. Хотя вот и вы здесь были, как-то вы сказали, что насколько вот вас, скажем, впечатляют успехи по освоению освобожденных от оккупации территорий, то есть действительно там уникальные моменты происходят. Мы видим и технологические вот эти изыски, искусственный интеллект, он буквально на этих освобожденных территориях становится естественным уже и к нему просто привыкает. И то, что вы говорите, КОП-29, как раз-таки большая подготовка идет к нему. И мы надеемся, что и с вами еще будем встречаться по этому направлению. И увидим вас в Баку. Напоминаем, что с нами сегодня были Сергей Становкин, директор компании «Дарс Консалдинг» из Великобритании, Фуат Гусейн Алиев, директор информационного агентства «Репорт». Оставайтесь в CBC, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание.